സമുജ്വലമായ ഒരു സംഭവം യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരള ജനതയുടെ മനസ്സിൽ കർക്കടക മാസത്തിൽ മാത്രം വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് വരികയാണെങ്കിലും കാര്യമായിട്ടൊന്നും നിലനിൽക്കാത്ത ഒരു ധാരയാണ് രാമായണവും രാമ രാമചരിതവും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒത്തിരി അധികം വ്യക്തികൾ പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്മാരുൾപ്പെടെ പലരും രാമായണത്തെയും മഹാഭാരതത്തെയും എല്ലാം അവഹേളിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വീക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു രാമായണം അത് ഒരേഴെട്ട് മാസം കൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ അടിമുടി അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു യജ്ഞം റിയാലിറ്റി ഷോ എന്ന അൾട്രാ മോഡേൺ സങ്കല്പത്തിലൂടെ ക്വിസിലൂടെയും പാരായണത്തിലൂടെയും അർത്ഥവ്യാഖ്യാനത്തിലൂടെയും സ്കിറ്റിലൂടെയും അതുപോലെ ഡ്രാമയിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഡാൻസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ രീതിയിലും ആ രാമായണം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അതിൻ്റെ പര്യവസാനത്തിൽ അവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഈ കേരള ജനതയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ മാറ്റം ത്രേതായുഗത്തിലെ രാമായണം ഇന്ന് ഈ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അസാധാരണ പാഠവത്തോടു കൂടി ഇന്ന് രാമായണം അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു അൻപത് നൂറ് ഇരട്ടി അഗാധ തലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അറിയാൻ സാധിച്ചത് ബുദ്ധിക്കും യുക്തിക്കും ശാസ്ത്രത്തിന് നിരക്കുന്ന വിധത്തിൽ അവർ വിവരിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മാധ്യമ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രീദേവി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോഗ്രാം ഡയറക്ടർ അവരുടെ കൂടെ കുറേ വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അത് വിജയിക്കുമോ എന്നെനിക്ക് വലിയ സംശയമായിരുന്നു എനിക്കതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു വളരെ നിർബന്ധിച്ച് എന്നെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ചു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ ഫൈനല് ഫിനാലെ നടന്നപ്പോൾ ഈ കേരള ജനതയുടെ മനസ്സിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഹിന്ദുക്കളുടെ മാത്രമൊന്നുമല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും മുസ്ലിങ്ങളുടെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെയും കോൺഗ്രസ്സുകാരുടെയും അത് ആരൊക്കെ കണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥത്തെക്കുറിച്ചും അത് കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വീക്ഷണങ്ങൾ തോന്നലുകൾ ധാരണകൾ അതെല്ലാം അടിമുടി മാറ്റാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും വേദങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതിന് ഒരു വലിയ വെളിച്ചം പകരലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമൃത ടി വി നടത്തിയത് അമൃത ടി വി നടത്തിയ മറ്റൊന്നുണ്ട് അയ്യപ്പ ദർശനം എന്ന വലിയ ഒരു സീരിയൽ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ശബരിമലയിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വിലയിരുത്തൽ നടത്തിയിരുന്നു അതിനും വളരെയധികം കോടതി വിധി ഉൾപ്പെടെ തന്ത്രം ഉൾപ്പെടെ മന്ത്രം ഉൾപ്പെടെ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉൾപ്പെടെ ആർക്കിയോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ലീഗൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പോലീസിൻ്റെ ആക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ മന്ത്രിമാരുടെ ഭരണ വൈകൃതം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം എല്ലാം ചേർത്ത് നടത്തിയിരുന്ന ഡിസ്കഷൻ അത് ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ആയിരുന്നു ഒരു ഒരു മാധ്യമത്തിന് എങ്ങനെ മനുഷ്യ മനസ്സിനെ സ്വാധീനി സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ അനവധി വിഷയങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ പൈതൃകത്തിൻ്റെ നന്മകൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമായിട്ട് മാതൃകയായിട്ട് അമൃത ടി വി രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് രാമായണത്തെ ജനകീയവൽക്കരിക്കുന്നതിൽ വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ രണ്ട് അയ്യപ്പ ദർശനത്തിൽ ശബരിമലയിൽ നടന്നത് നടക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് നടക്കേണ്ടിയിരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ വിഷയത്തിൽ അറിവുള്ള വ്യക്തികളെ കൊണ്ട് വിവരങ്ങൾ വിവരണങ്ങൾ നൽകാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്യാം 
അത് വിജയിച്ചു ഗംഭീരമായിട്ട് വിജയിച്ചു എവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ടോ അവിടെ എല്ലാം ഈ രണ്ട് വിഷയങ്ങളും അവർ നമ്മളോട് പറയാറുണ്ട് വളരെ കാര്യമായിട്ട് പറയാറുണ്ട് തുണി അലക്കാൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലും അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം സ്ത്രീ ചോദിച്ചു സാറല്ലേ ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതത്തിൽ വരുന്നത് എന്ന് ഇത് ഇന്നലെ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് എത്രയൊക്കെ വ്യക്തികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് അത് പോകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നോക്കാം വിദ്യാർത്ഥികളിലൂടെ നമ്മുടെ പൈതൃകത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതും ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് അമൃത തെളിയിച്ചു പ്രണാമം